subhanahu wa ta'ala adalah jalan keluar dan datangnya rizki dari arah yang tidak diduga-duga karenanya Allah berfirman dalam Al-Quran wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarazuquhu min haythu la yahtasib siapa orang yang takwa kepada Allah Allah janjikan dua hal ada masalah ada jalan keluarnya jalan keluarnya dari Allah bukan dari akalnya bukan dari perhitungannya yang kalau dari akalnya atau perhitungannya bisa salah jalan keluarnya itu menurutnya jalan keluar tapi ternyata malah mengakibatkan kepada sesuatu yang lebih buruk daripada masalahnya tapi bagi orang yang bertakwa dituntun dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala kepada solusi jalan keluar masalah dari Allah jalan keluar terbaik ya dari Allah yang kedua Allah janjikan kepada mereka yang bertakwa datangnya rizki dari arah yang tidak diduga-duga jangan salah sangka Allah berikan kepada dia rizki dari arah yang tidak diduga-duga bukan berarti harus melebihi ekspektasi kita Oh kalau kita ini bertakwa Berharap sehari dapat 1 juta Bisa dapat 10 juta Asal kita bertakwa Tidak selalu begitu Tidak selalu begitu Karena hakikatnya rizki dari Allah itu bukan gaji Yang kalau kita bertakwa Seolah-olah Allah wajib menggaji kita Dengan rezeki yang lebih daripada Ekspektasi kita Tidak begitu nah, Rezeki itu banyak Bukan hanya Sekedar uang rezeki Dalam satu hadisnya Rasulullah mengatakan Allah itu Enggan Untuk memberikan rezekinya kepada kita Kecuali selalu dari arah Yang tidak kita sangka-sangka Berharap Satu juta ada kalanya Dapatnya sepuluh juta tapi bisa juga sebaliknya Berharap 10 juta dapatnya 1 juta Itu juga nggak disangka-sangka Tapi berharap 10 juta dapat 1 juta Anak yang sakit sembuh tadi Oh ini rezeki yang tidak diduga-duga Dia berharap dapat 10 juta Karena berharap anaknya bisa Masuk rumah sakit dibiayai Ternyata subhanallah enakan Dapat rezeki 1 juta Tapi anaknya enakan Anaknya sembuh Istri berangkat ke pasar pulang selamat Rumah tangga ada mayim Gak ada masalah yang pelik Anak gak ganyang Loh, Ini rezeki yang lebih penting daripada uang Jadi kita kalau sadar itu ya, Kita kalau sadar Sebetulnya Allah berikan kepada kita Rezeki yang luar biasa Cuman manusia itu fokusnya sama apa yang dia minta kalau apa yang dia minta belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala berarti seolah-olah Allah belum berikan rezeki kepada dia. Padahal apa yang tidak dia minta tetap Allah kasih. Ya Allah, minta rezeki 10 juta, enggak dikasih sama Allah. Waduh, kok belum diijabah ya? Padahal sehatnya dikasih, selamatnya dikasih, panjang umurnya dikasih, hidayahnya dikasih, Islamnya dijaga dan seterusnya. Ini ini karena kita fokusnya sama yang kita minta dan itu belum diijabah Seolah-olah kita ini kok belum diijabah ya sama Allah Padahal apa yang tidak sempat kita minta Allah kasih Dan kadang-kadang apa yang tidak Allah ya Apa yang tidak kita minta kepada Allah Tapi Allah berikan kepada kita itu lebih penting buat kita daripada apa yang kita minta Karena Allah lebih tahu apa yang terbaik buat kita Itu Allah ya'lam wa antum La ta'lam Allah itu maha tahu Sementara kalian malaikat kata Allah nggak tahu apa-apa Begitu juga dengan kita manusia Terbatas pengetahuan kita Sehingga apa yang kita minta Belum tentu itu terbaik buat kita Nah Di antara keuntungan Orang yang bertakwa Adalah senantiasa Mendapatkan hidayah 
dari Allah Subhanahu wa taala. Dzalikal kitabu la raiba fihi huda lil muttaqin. Al-Qur'an itu kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dan Al-Qur'an itu menjadi petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Orang yang tidak bertakwa menjadi kenal Quran bacaan. Orang yang tidak bertakwa menjadi kenal Quran hanya sebagai bacaan. Tapi orang yang bertakwa menjadi kenal Quran bukan hanya sebagai bacaan, tapi sebagai petunjuk hidup. Saya kasih gambaran. Jenengan baca Quran. Quran berarti dari, dari bahasa Arab ya. Quran. Jenengan baca koran, tapi bahasanya bahasa Inggris. Kalau jenengan nggak ngerti bahasa Inggris, iya paling cari, jenengan cari gambarnya. Nggak jenengan baca, itu. tapi bagi orang yang ngerti dibaca, diambil ilmunya. Jendela dunia adalah membaca. Sama orang kalau nggak bertakwa, ia menjadikan Quran hanya sebagai bacaan. Malah kadang-kadang dibaca juga nggak. Tapi orang yang bertakwa tahu. Allah mengatakan dalam Al-Quran Al-Quran ini adalah buku ya, Atau petunjuk hidup Kita kalau beli alat elektronik kan ada manual buknya Ada petunjuk buku petunjuk penggunaannya Wah kita baca ya. Biar apa? Biar nggak salah Nanti salah pencet tombol ya. Akhirnya rusak misalnya Oh ternyata cara merawatnya begini Kalau ada masalah begini, solusinya begini Kita baca manual buknya Buku petunjuk penggunaannya Nah ini kita untuk sampai surganya Allah Kita mau sampai kepada Allah Kita ketika selamat dunia akhirat Ini, ini Al-Quran Nggak cukup dibaca Walaupun dibaca saja tanpa memahami Itu adalah fadilah, keutamaan Tapi bagi orang bertakwa Hudan dil mutaqi Bagi orang yang bertakwa Al-Quran itu buku petunjuk Harus didalami Harus difahami Itu Nah Di antara yang lain keuntungan Bagi orang yang bertakwa adalah Mendapatkan ilmu yang fresh Dari Allah subhanahu wa ta'ala Mendapatkan ilmu yang fresh Dari Allah Wattaqullaha wa yu'allimukumullah Bertakwalah kalian kepada Allah niscaya yang mengajari kalian itu langsung Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Khidir. Nabi Khidir enggak belajar sama siapa-siapa. Enggak belajar sama siapapun, enggak punya guru itu, Nabi Khidir itu. Gurunya siapa? Langsung Allah. Kenapa? Karena ketakwaannya. Hmm. Sebagaimana kisah dalam surat Al-Kahfi, kisahnya Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Diperintah Nabi Khidir itu beberapa hal yang Kok kayaknya melanggar aturan ini Melanggar syariat ini Nih. Nabi Musa Saat itu nggak nge Maksudnya Nabi Khidir ini apa Dikiranya Nabi Khidir ini Mengambil satu keputusannya sendiri Padahal itu perintahnya Allah Ketika ditanya eh, Oleh Nabi Musa Sampai Nabi Khidir mengatakan ini bukan urusanku Artinya ini bukan keputusanku Gutu karabku ini Musa Bukan maunya saya Ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala Perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala Baru mengenai Nabi Musa Oh iya ya Khidir ini kan orang yang bertakwa Tidak dia melangkah kecuali Ada kode petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala Isyarat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang ngajari dia ini kan langsung Allah Wattaqullaha Wa yu'allimukumullah Bertakwalah kalian kepada Allah Niscaya jadi gurunya kalian langsung Adalah Allah subhanahu wa ta'ala Nah Di antara keuntungan yang lain Bagi orang yang bertakwa adalah Intattaqullaha Yaj'al lakum furqana Wa yukafir ankum sayyatikum Wa yaghfir lakum Ya Sesungguhnya jika kalian bertakwa kepada Allah Allah jadikan untuk kalian pemisah Antara yang hak dengan yang batil Hadirin Kita bisa tahu yang mana yang benar Yang mana yang salah bukan karena mata dan telinga Kalau mata dan telinga kita tahu Ini benar, ini salah Tapi kalau maaf mata batin kita buta Telinga batin kita tuli 
Maka yang Batil tetap kita langgar Yang hak tetap kita tinggalkan Kalau kita bertakwa Allah berikan hidayah Kepada hatinya kita Untuk mengikuti yang hak Dan menjauhkan yang batil Allahumma arinal haqqa haqqan warazukna tiba'ah Wa arinal batila batilan warazukna tiba'ah Ya Allah perlihatkan kepada kami Bukan melihat dengan mata kepala Kalau mata kepala kita tahu Ini benar ini salah tahu kita Perlihatkan kepada mata batin kami Jadikan mata batin kami ini peka Terhadap apa yang hak Dan berikan kepada kami hidayah untuk bisa mengikutinya Dan berikan penglihatan kepada mata, mata batin kami apa yang batil dan berikan kepada kami hidayah sehingga kami bisa menjauhi apa yang batil. Jadi kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada lagi kesamaran buat kita ini benar enggak ya? Jangan-jangan keliru. Ini benar enggak ya? Takut salah saya. Karena itu ketakwaan ini adalah kebutuhan mutlak. Saking wajibnya kita bertakwa khotib kalau Jumatan itu selalu menyeru umatnya ya menyuruh menyeru kepada jamaahnya untuk untuk bertakwa wajib khotib kalau nggak menyeru jamaah untuk bertakwa batal khutbahnya batal khutbah wajib saya mengajak kepada diri saya pribadi dan kita semuanya untuk senantiasa meningkatkan mutu kualitas ketakwaan kita kepada Allah dengan selalu menaati semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya selalu begitu bukan karena mulutun bukan karena khutbahnya punya bahan yang lain bukan itu kewajiban dalam khutbah termasuk rukunnya khutbah setelah hamdalah hamdalah untuk Allah setelah salawat salawat untuk Rasulullah kemudian apa ada hablumin Allah ada hablumin nasi itu dengan ketakwaan hanya dengan ketakwaan orang itu bisa menjadi soleh. Hanya dengan ketakwaan orang itu bisa menjadi soleh. Nah, wa yukafir angkum sayyatikum dan dengan ketakwaan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Wa yukafir angkum sayyatikum dengan ketakwaan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Nah, di antara yang lain. Keuntungan bagi mereka yang bertakwa wa min hal wilayah qalallahu ta'ala wallahu waliyul muttaqin orang yang bertakwa itu penolongnya adalah Allah Subhanahu wa taala bayangkan kalau kita ini ya punya backup adalah Allah punya penolong adalah Allah maka tentu segala urusan kita ini akan beres maka tentu kita tidak khawatir sama yang namanya masalah atau apapun itu. Kenapa? Karena yang membackup saya ini langsung Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak khawatir sama musuhnya kita karena yang melindungi kita adalah Allah. Nah, pernah diceritakan iya. Ada seorang mujahid fisabilillah namanya ala ibnul hadrami sekali waktu dia diutus oleh khalifah untuk pergi perang berangkat jihad fisabilillah sampai di jalan ya. orang ini dalam keadaan haus Berangkat perang, tengah jalan kehausan Kemudian sholat Sholat Udah mau perang ini Tapi nggak ada air Haus Sholat dia Orang bertakwa hadirin sholat Mintanya langsung sama Allah nggak ngandalkan otaknya atau fisiknya Langsung sama Allah Sholat setelah sholat Doa Allahumma ya alim ya halim ya aliyu ya adhim Inna abiduk wa fi sabilik Ya Allah Yang maha mengetahui segala sesuatu Yang maha lemah lembut Yang maha luhur Yang maha agung Kami ini hambamu 
dan berada di jalanmu. Nugatil adu wakfaskina gaitan nasrab minhu nawana tawadok. Kami membela agamamu melawan musuhmu. Maka berikan kepada kami hujan atau air. Berikan kepada kami air yang bisa kami minum dan airnya menjadi bekal bagi kami untuk wudu. Wala taj'al li ahadin fihi nasiban ghairana. Dan jangan engkau jadikan selain kami musuhmu juga mengambil bagian daripada air itu ya Rabb. Hanya untuk kami tidak dengan musuhmu sehingga kemenangan di depan mata buat kami. Maka selepas salat jalan dia enggak lama dia melihat ada semacam oase kalau di gurun basir itu. Nah, iya. Tanah sekitarnya basah seperti habis hujan. Seperti habis hujan. Akhirnya orang ini minum dan memenuhi girbah. Girbah ini wadah untuk minum sekaligus wudu. Nah, iya. bagi seorang mujahid. Diisi penuh. Diisi penuh untuk bekal minumnya dan juga bekal wudunya. Udah berangkat. Oh, subhanallah Orang kafir Musuhnya mereka Ketika sampai ke tempat yang sama Kering seperti gak ada apa-apa Badal barusan dilihat Muslimin semuanya minum dari sini Tapi ketika mereka sampai di situ Mereka merasakan kehausan yang sama Butuh sama air Dilihat kering Kayak gak ada apa-apa sama sekali Kayak tadi gak ada sungai sama sekali Gak ada oase sama sekali dan Allah itu adalah penolongnya Orang-orang yang bertakwa Pernah juga diceritakan Ada sekelompok orang Keluar dari daerahnya Sama ceritanya Mujahid Fisabilillah Ini disebutkan dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah Jangan tabu ya Kita membahas jihad ini jangan tabu Asal jihad yang benar Bukan jihad yang ngawur Jihad itu bagian dari Islam hadirin nggak bisa dipisahkan antara Islam dengan dengan jihad Tapi bukan jihad menurut Barat Jihad menurut Al-Quran Dan zaman dulu itu perang melawan orang kafir yang musuh Betul-betul musuh sama Islam sering Kalau kita kan nggak ada sekarang Kita tinggal di Indonesia Siapa musuhnya kita orang kafir yang musuh sama Islam sehingga kita perangi mereka nggak ada contoh nyata yang paling gampang ya Israel sama Palestina juga itu jelas yang ada kalau sekarang itu bukan perang fisik tapi perang pemikiran melawan orang kafir yang musuh sama Islam mereka menyerang kita bukan dengan fisik bukan dengan senjata lagi sudah kecuali yang ada di Palestina sana saudara-saudara kita tapi kalau bicara secara global mereka menyerang kita dengan pemikirannya dengan propagandanya dan lain sebagainya Ada sekelompok orang Berangkat perang visabilillah. Sebagian diantara mereka itu Ada yang naik onta, ada yang naik kuda Ada yang naik himar, himar itu keledai Di tengah jalan mati Belum sampai tujuan ini Belum perang, belum pulang Iya Kalau saya nuruti Jalan ya mati saya Maka Berangkat rombongan tadi itu Tetap berangkat maka orang ini wudhu sholat Hadirin Kita ini kalau kepepet Kok mesti larinya ke manusia ya Kepepet, sumpek Banyak pikiran, butuh bantuan Bingungnya siapa kita Jaluk tulung sopo oh, iya. Gak pernah sopo itu omong itu gak pernah Kalau kita sadar ya Kalau kita ini kepepet Waduh Tulur sing dia Konco sing dia Tetangga yang mana yang bisa bantu saya Enggak pernah Allah bisa kok Apa yang enggak bisa bagi Allah Kita ini kalau banyak berharap Sama makhluk banyak kecewa Kalau kita sadar yang sering membuat kita kecewa Itu ya harapan harapannya kita sendiri sama makhluk Tapi kalau kita berharap Sama Allah kapan Allah mengecewakan harapannya kita Enggak pernah Sekali lagi kita ini kalau kepepet Susah, butuh bantuan Manusia ini jadikan wasilah Bukan dikit-dikit manusia, dikit-dikit manusia kecewa kita Dulur kungini Koncok kungini, tonggok kungini Kekel kita, mangkel kita 
Yang salah siapa? Ya salahnya sendiri siapa suruh bergantung sama makhluk. Jadi mereka ini hanya alat bagi Allah untuk menyelesaikan masalahnya kita. Gelar sejarahnya sujud yang lama minta sama Allah. Itu seharusnya. Bagi yang sudah biasa ziarah kubur, ziarah kubur niat tawasul sama aulia solihin. Ya Allah berkat kemuliaannya Fulan Maka berikan kepada kami Ijabah dan jalan keluar Larinya kepada Allah bukan kepada makhluk oh, Tawasul itu kan kepada makhluk Ya enggak Tawasul itu memanfaatkan kemuliaannya Makhluk di sisi Allah Ya ibarat kata Kalau kita ini ada kesusahan Dalam urusan birokrasi Kalau punya orang dalam kan enak Kalau punya orang dalam kan enak Sama Kalau kita ini minta apa sama Allah Ngandalkan kemampuannya kita suwe Lama Tapi kalau kita punya orang dalam ya, Orang terdekatnya Allah subhanahu wa ta'ala Ya kita manfaatkan kedekatan mereka Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah intinya yang ingin saya garis bawahi adalah Kita ini kalau susah Punya masalah Jangan langsung sama makhluk Pertama kali adalah Allah dulu Pertama kali itu adalah Allah dulu Wuduk sholat ini orang Minta sama Allah Ya Allah Sebagaimana engkau tahu Ya Allah Aku ini keluar Dalam rangka, dalam rangka jihad di jalanmu Jihad kami berkorban nyawa Enggak ada yang kami cari kecuali ridhamu Ya Allah Engkau adalah zat yang maha menghidupkan Dan maha membangkitkan Maka ya Allah Aku nggak punya kendaraan lagi Di jalanmu kecuali keledaiku Yang sudah mati Aku minta tolong ya Allah Keledaiku ini hidupkan kembali Hidup hadir Dipukul, diteblek, urib Hidup Wallahu waliyul muttaqin Allah itu penolong Bagi mereka yang bertakwa Udah Subhanallah. Iya, kalau kita niru begini ya enggak langsung hadirin. Makanya dikatakan inna akramakum indallahi atfakum. Yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Maksudnya gimana? Yang paling sakti dalam tanda kutip itu yang paling bertakwa. Kenapa? Enggak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti yang saya bilang tadi itu. Apa yang susah Apa yang buat kita gunda Kalau backup kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala Gak ada Gak ada Terus gimana Bib Menjadi orang yang bertakwa itu nah, Jangan hanya mengandalkan apa yang Wajib Tapi juga harus disempurnakan Dengan yang sunnah Ini saja kita perlu koreksi diri masih. Yang wajib masih Ya beginilah Kewajiban-kewajiban yang kita lakukan Yang sunnah Belum istiqomah masih kita Lihat, perhatikan Allah subhanahu wa ta'ala pernah berfirman Dalam hadis Qudsi Wa ma tagarraba ilayya abdi Bishayin ahabba ilayya Mimmaftaratuhu alaih Tidaklah seorang hambaku Mendekatkan diri mereka Kepada Allah subhanahu kepada aku Tidaklah seorang hamba Mendekatkan dirinya kepada aku Dengan sesuatu yang paling aku cinta Kecuali apa yang fardu Apa yang wajib Amal yang paling afdol itu apa-apa yang wajib. Itu amal yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yazalu 'abdi yatagarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Tapi amal itu menjadi amal yang dicinta, wajib. Tapi kalau ingin kita hanya yang dicinta oleh Allah, enggak cukup dengan apa yang wajib. Disempurnakan dengan keistiqomahan yang sunnah. Selantiasa dia mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah sunnah sampai aku jatuh cinta sama dia kata Allah. Kalau sudah aku cinta sama dia, maka kuntu sam'ahu allazi yasma'u bih. Aku menjadi pendengarannya. Maksudnya apa? Orang yang bertakwa itu bisa mendengar apa yang tidak bisa didengar oleh telinga manusia secara umum. Wa basarahu allazi yubsiru bih. Aku menjadi penglihatannya. Artinya apa? Orang yang bertakwa itu Jarak pandangnya Itu walaupun apa yang tersembunyi Di balik hati manusia, tahu dia 
Kalau dalam ilmu tasawuf dibilang kasyaf. Kasyaf itu ada tamu datang, nggak pakai sahabat tahu sudah. Kenapa? Allah menjadi penglihatannya. Sehingga mata kepalanya nggak bisa melihat, tapi mata batinnya pekah, sensitif. Dan Allah menjadi tangannya, Allah menjadi kakinya. Kalau dia minta dikasih, kalau dia mohon perlindungan dilindungi. Dungo nih mandi, jalu opo di KI. Minta perlindungan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah gambaran bahwa orang itu kalau bertakwa menjadi kekasihnya Allah, maka Allah itu akan meliputi dirinya. Allah jadi matanya, Allah jadi telinganya, Allah jadi mulutnya, Allah jadi tangannya, Allah jadi kakinya. Bukan berarti Allah itu di kaki, Allah di tangan, bukan. Ini gambaran majaz. Artinya tidak dia melihat kecuali apa yang diridhai oleh Allah, tidak dia mendengar, tidak dia mengucapkan sesuatu, tidak dia melangkah, tidak dia bergerak dengan tangannya kecuali atas apa-apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa minha al-ma'iyyah. Qala Allah Subhanahu wa taala wa'lamu anna Allah ma'al muttaqi. Dan kalau kita menjadi orang yang bertakwa, Allah itu senantiasa membersamai kita. Senantiasa membersamai kita. Allah dalam Al-Qur'an mengatakan, "Wa huwa ma'akum ainama kuntum." Allah itu ada di manapun kalian berada. Mau muslim atau tidak, mau iman atau tidak, mau percaya atau tidak kepada Tuhan, kepada Allah. Allah Dimanapun kita berada Selalu membersamai kita, jelas Tapi bagi mereka yang bertakwa Levelnya lebih Levelnya lebih Bukan sekedar Membersamai Sebagaimana Allah membersamai Makhluk-makhluknya yang lain Tapi lebih daripada Lebih daripada itu iya. Makanya dikatakan oleh Sidin Omar bin Abdul Aziz Iya yeah. Man azza wa jal. Siapa orang yang takut kepada Allah Allah akan buat segala sesuatu takut kepada dia Kalau kita takut sama Allah Allah akan buat segala sesuatu takut sama kita Tapi siapa orang yang tidak takut kepada Allah Allah jadikan segala sesuatu menakutinya Dia takut kepada segala sesuatu Pernah dengar kecoa bisa bunuh manusia? Ada. Tapi kalau orang itu belum maksimal ketakwaannya, jangan ketemu singa. Ketemu kecoa takut. Lain kalau jiji ini nggak takut. Pernah diceritakan. Ada rombongan tamu Berkunjung ke rumah seorang wali Min awliya illah Selesai hajatnya ini Tamu pulang Gak lama balik Loh, Kenapa kok balik Ada singa di tengah jalan Dipanggil Anak perempuannya namanya Fatimah Fatimah Coba Fatimah usir itu singa Fatimah Kira-kira kalau kita jadi anaknya Mau gak Ini bapak sudah gak sayang sama saya ini saya disuruh ngusir singa iya, Bunuh diri Fatimah Usir singa itu Fatimah Kesian tamunya nggak bisa pulang Fatimah Apa kata anaknya Abah Kalau saya laki saya keluar Saya perempuan saya malu Udah bilang aja sama tamunya Fatimah kirim salam Fatimah kirim salam sama singa Kirim salam Abah bilang sama tamunya Fatimah Kirim salam sama singanya Bingung yang tamu ini, yo opo kirim salam, nang singo hari, latihan celapan, wakil dari jauh, eh, eh singa, katanya Fatimah, Fatimah kirim salam, yang tadinya anteng singa itu di tengah jalan berdiri, udah masuk dalam hutan, dilihat sama tamu, wes, dah ada nih singanya, dah ada, lu, kok isok ya? Balik, kok balik mana? Katanya si Waliri. Iya, ada ilmu yang belum saya pelajari. 
Ini anaknya gimana bapaknya ini? Mek kirim salam tok. Gimana ceritanya? Ketahuilah, aku ajarkan kepada diriku dan anak-anakku, keluargaku takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah itu bingung sama batin, nggak bingung sama dohir. Orang yang takut sama makhluk, bingung sama dohir, nggak bingung sama batin. Aku ajarkan kepada diriku dan keluargaku takutnya itu sama Allah. Sehingga yang lain Allah buat takut kepada kita. Makanya aku nggak ragu ketika aku perintah Fatimah untuk musik nggak ragu. Kenapa? Udah lulus. Takutnya kepada Allah luar biasa. Udah lulus. Malah ada satu cerita kurang lebih mirip ceritanya. Tapi singa bukan dikirimi salam. Dicewir sama yang punya rumah. Ayo dan nali orang kandani kok. Leono dayo cok ganggu. Lama ini. Kalau kita ikutan dicewir sama cakarnya singa kita. Subhanallah. Lihat, kenapa takut kepada Allah? Takwa hadirin, takwa. Naam. Al Imam Abdul Hasan Asy'adili. Ini beliau pernah masuk ke suatu hutan. Ini. Yang mana hutan itu dikenal banyak binatang buasnya. Sampai maghrib aman, pertama-tamanya aman. Ketika masuk waktu maghrib, maka beliau ambil wudu Dihamparkan saja ada sholat Ketika sholat ini Tengah-tengah sholat Yang namanya binatang buas itu keluar Gak tahu singa Macan atau apa Suara-suara yang tadinya hening ketika sholat Keluar semuanya Tapi kata alimam Abu Hasan Syadili Saat aku sholat aku ingat sama Allah Tidak terlintas sedikit pun Rasa takut dalam diriku Ketika sholat ini Kalau kita kan batal sudah ya Entah batalnya karena lari atau kepoyo. Ini enggak tenang. Ketika aku sholat tidak terlintas sedikit pun rasa khawatir, takut nah, ada. Udah malam itu tetap di tempat itu dia bangun kemah tidur istirahat. Besok setelah subuh agak pagi melanjutkan perjalanan. Di tengah jalan dia dengar suara burung yang asing di telinganya. Dia dengar suara burung yang yang asing di telinganya. Tiba-tiba ada rasa takut. Duh, semalam gitu, malam. Udah begitu, bukan suara burung lagi. Betul-betul kelihatan yang namanya hewan-hewan buas ini. Tapi aku nggak takut. Sekarang pagi, terang, baru dengar suara burung dok. Kok saya takut ya? Terlintas di batinnya. Kamu semalam bersama Allah. Pagi ini kamu tidak. Kamu semalam bersama Allah, tapi pagi ini kamu bersama nafsu Muhammad ya Abu Hasan Asyadili. Siapa orang bersama Allah tidak ada rasa takut. Siapa orang yang bersama nafsunya, dia sudah memisahkan dirinya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tak bisa kumpul, nuruti nafsu, nuruti Allah sekaligus tidak bisa. Kalau mau nurut sama Allah, ya harus ditekan nafsunya. Ini, karena memang nafsu itu musuh. Ini. Gak bisa kumpul antara nuruti Allah bim, saya tetap, Tapi juga nuruti nafsu Gak bisa Gak bisa Kalau mau nurut sama Allah ya harus Bangkang kepada Nafsunya, Tapi bisa tambah sedikit Wa min hal wa'du Wa min hal najatu Kala Allah subhanahu wa ta'ala Thumma nunajjil ladhina taqaw Ada pun keuntungan yang lain Bagi orang yang bertakwa Itu adalah Apa? Kesuksesan atau keselamatan Dari neraka Dan masuk ke dalam surga Dalam ihya Ulumiddin Al-Imam Al-Ghazali Menukil satu hadis Rasulullah menceritakan Nanti di akhirat itu Di surga itu ada sekelompok umatnya beliau Sekelompok umatnya beliau Yang diberi kelebihan Dibandingkan penghuni surga yang lain Apa kelebihannya? Punya sayap Terus dengan sayapnya Dia bisa pergi ke belahan surga Belahan manapun Dia bisa menikmati surga dimanapun Terbang kemanapun Sampai yang namanya malaikat itu heran Tanya malaikat Kalian Pernah merasakan hisap tak? 
Enggak Kami enggak pernah merasakan hisap Tanya lagi malaikat Pernah melewati sirot Oh Kami juga melewati sirot Cuman bedanya Meremelek sudah di depan surga Rombongannya Nabi begitu hadirin. Merem, melek, telah kekauhan sudah Mudah-mudahan kita termasuk ya Berarti kalian nggak pernah tahu jahanam ya Enggak nggak sempat ngintip saya Lalu merem, melek sudah di depan surga kok Hebat kalian Pantes kalian punya kelebihan daripada yang lain Umatnya siapa kalian ini? Umatnya Muhammad bin Abdullah Umatnya Rasulullah SAW oh. Yang lain juga banyak umatnya Rasulullah Tapi gak, kok nggak punya sayap seperti kalian ya? Kami punya kelebihan dibandingkan yang lain karena dua hal Apa itu? Kami kalau sendirian nggak maksiat Kenapa? Karena kami malunya bukan sama makhluk Malunya sama Allah Kalau kita kan enggak malunya sama CCTV Malunya ini sama matanya manusia Malunya itu sama mulutnya manusia Malunya takutnya itu sama lampu merah Makhluk, makhluk Enggak pernah kita ini malu, takut sama Allah Makanya kalau kita kepingin tahu siapa sesungguhnya kita di sisi Allah Ya kita kalau sendirian ngapain Ya itu sudah jawabannya Soleh di depan manusia itu gampang, gampang. Mengatasannya kostum aja. Dan kostum semuanya ni hadir, penampilan semuanya ni. Kalau soal di depan manusia gampang. Jadi nanti tinggal pergi ke luar kota, yang orang tinggal di situ enggak kenal jenengan, pakai kostum seperti ini, dipanggil kiai, dipanggil kiai. Minimal panggil ustaz. Nah, kalau di sini, ya enggak bisa ya. Tunggu dewi soalnya. Tapi jenengan pergi keluar kota, keluar pulau, orang nggak ada yang kenal sama jenengan, pakai pakaian seperti ini bawaannya kitab, wes, bah, stad, yai, iya, kata Arab ini, bim, iya, jelas ya. Kalau soleh depan manusia gampang hadirin, tapi kalau soleh yang asli bukan imitasi, mereka ketika sendirian lebih soleh daripada solehnya mereka di depan manusia. Lu kok begitu bim, ya. Kadang-kadang orang soleh itu kalau depan manusia tidak menunjukkan kesolehannya. Lah ketemuan ke apa lah? Ketemuan amal di depan manusia itu bahaya hadirin. Saya mau tanya kalau jangan punya uang 10 m di rumah, terus KB sak kampung ngeru bahaya tak? Ya kak bahaya, bahaya. Ya. Uang sak kampung ngeru. Oh, nggak keluar rumah jangan? Gembuan kuncian rumahnya. Kenapa? Waduh, bib. orang-orang tahu bib. saya punya uang 10 MB. Waduh, uang sak kampung gak kabeh api, Bib. Wedi ya gue. Ah. Tapi orang lebih parahnya, ketemuan ganjarannya malah seneng. Ketemuan amalnya malah seneng. Waduh, tak singit-singit no, Bib. Gak rune ketemuan, Bib. Ya alhamdulillah. Lu alhamdulillah. Amal kalau rahasia nggak ada yang ngelem, aman, nggak ada yang muji, aman. Tapi amal sudah ketemu, masya Allah ya jenengan ya ahli tahajud ya ahli sodakoh ya pada is amal rahasia guru mesti ketompo ketemuan bisa orang sekarang malah seneng malah durung amal semua umuman disik ada ngada yeah. makanya orang sholat kalau di depan orang ditutup tutupi kesolehannya pernah diceritakan ada seorang wali mina uliyah dumoni mandi Ada satu pejabat nyalon, oh, ya nyalon. Ini musimnya ini ya, musimnya ini. Nah, kata pembisik pembisiknya ini pejabat penasehat penasehatnya bilang ada itu kiai, pak kalau doa manjur pak mujarob mandi. Kalau jenengan didoakan sama dia, oh jadi jadi jenengan, unuan, yois cepat nu hadiah. Cepat nak ampel lopes yang gede, yang akeh. Oh iya pak. Ada satu orang mengemberikan kabar kepada si wali ini, yai Pak Fulan, pejabat ini yang nyalon ini mau ke rumahnya jenengan. Gimana? Wadah. Sudah di jalan apa belum? Sudah yai Ya wis, kak ya pemaneh. Datang. 
yang namanya duduk tadi dengan kewibawaannya, dengan karismanya, begitu ketuk pintu Assalamualaikum, pejabat ini datang, pejabat datang, langsung lo mulai pendingkrangan. Maafin ya, saya praktekin ya, pendingkrangan. Kopi ya dimiring no, baju sekarang rapi belas wis. Suruh masuk, masuk, bingung murid tadi kok ini kiai murani, masuk. Ngelihat kiainya begini, ngomong teman anak. Iki yang jari muali itu, muali mandi ini. Ngomong itu, diajak ngomong sama pejabat itu. Jawabannya ngalor gitu loh sudah. Ngomong si pejabat itu, netan kok ini kok nungguan aku yo, kok nggak tepak. Belas saya mulai, pulang, pulang kunci, kunci baru balik lagi. Normal sudah. Ayo belajar lagi. Ditutup tutup, bila wong saya iki. Hmm. Iya. Matanya langsung biru hadirin. Iya. Karena itu orang dulu tuh lebih soleh ketika sendirian mereka. Maaf dalam tanda kutip lebih mesra hubungan mereka ketika sama Allah, ketika sendirian. Kita kalau bercumbu sama istri di depan orang, di sini sin, disingit-singit no. Tapi kalau sendirian, ya jangan tanya. Sama depan orang singit-singit no semesra apa hubungan dia sama Allah singit-singit no ya solatnya biasa wiridnya biasa Qurannya biasa depan orang sendirian nggak ada yang ngelihat oh jangan tanya mesra Imam Dawud atau Toi itu bayangkan bayangkan istrinya pun nggak tahu kalau beliau setiap hari puasa 40 tahun yang ditahu sama istrinya suami saya ini kalau makan rewel Wis, yang ditahu istrinya kalau makan rewel Kalau subuh makan cuma kurma air Kemudian kalau maghrib makannya kurma air Ditawari makan siang Enggak, belum kepingin makan Enggak ngomong kenyang, ngomong kenyang lah Duh goro, ngomong poso Enggak, belum nafsu nanti aja dik Kalau sudah maghrib gitu ya Mana ada orang makan maghrib kecuali kalau puasa Ngomong, dik luwe aku dik Oh iya, ambilkan Rew, diambil ke tidak mau kurma air kurma air. Wis, suami saya ini kalau makan dikit makannya nggak teratur. Kemudian, iya kalau apa namanya makan rewel nggak tahu kalau itu puasa 40 tahun bentino. Lah kalau kita puasa senin kan masih ojok mana? Bujuk bujuk ini uang ruh. Kalau kita puasa, jangan istrinya kita istrinya orang tahu kalau kita ini puasa ahli puasa. Aduh, iya. Malah senang kita ini kalau punya amal ketemu hadirin. Padahal itu resiko sebetulnya. Wong wong nah Monggo kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Nji. Takwa ini termasuk di awal sampaikan bagaimana yang sampaikan oleh Pak Fitri. Dan saya tanyakan implementasi Ada level ketakwaan macam-macam sebetulnya. Cuman singkatnya begini. Kan yang pertama Allah mengatakan ya ayuhalladina amanut takun loha hakotukoti. Eh kalian yang beriman bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Maka dikatakan ayat ini. Ada pendapat dinasah Dinasah itu Hukumnya dihapus 
Tapi ayatnya tetap Quran Dihapus oleh ayat apa? Fattakullaha mastatoktum Bertakwalah kamu kepada Allah seukuran mampunya kalian Ada pendapat ulama dan ini yang lebih kuat Mengatakan bukan dihapus Tapi diterangkan, didetilkan Diperinci oleh Allah dalam ayat Fattakullaha mastatoktum Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa Maksudnya apa? Semak Semaksimal mungkin Bukan semampunya kamu itu seada-adanya loh ya Jangan difahami Bertakwalah kamu semampunya Oh saono-ono eh bukan Semaksimal mungkin Misal Sotako iso satu so corong ewu Seratus ribu maksudnya ya Seratus tipis Sedekah kalau bisa seratus ribu Jangan dua ribu itu gambarannya Kenapa? Loh, mampu kok Bukan semampunya Semampu-mampunya Semaksimal mungkin diterangkan bukan dihapus tapi diperinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita nuruti ayat haqqatu qati siapa yang mampu hadirin ibadah walaupun sampai terpotong-potong badannya kita baca Quran sampai bisu maaf ya. Kemudian huh? sedekah sampai melarat kalau perlu. Haji jalan kaki sampai lumpuh kalau perlu tetap belum haqqatu qati. Kira-kira nih, saya mau tanya Nikmatnya Allah ini kan sama kita banyak Ibarat itu utang Dengan cara apa kita bisa melunasinya ya coba Mau kita ibadah sampai gimana pun Ya bakal lunas utangnya kita sama Allah Nikmatnya gak mandek-mandek kok Nikmat satu belum bersyukuri dapat nikmat yang lain Nikmat yang satu bersyukuri datang nikmat yang berikutnya terus begitu Ya berat, makanya itu Hakotukote itu dijelaskan mas tato bertakwalah kamu kepada Allah menurut ukuran kemampuan kalian tapi yang maksimal bukan seada adanya ini yang pertama yang kedua ketakwaan itu bicara hati dohir sama batin ini ibarat cermin saya kalau bagi pakai baju warna abu-abu ya kalau kita saya ngaca ya kelihatannya abu-abu nggak mungkin saya ini pakai baju abu-abu ketika saya ngaca jadi putih itu nggak mungkin karena itu kalau ada orang ngaku beb saya ini rusak rusak oh begini beb saya ini hatinya baik koro ada ya kalau cuma ngaku ngaku ya gampang semua juga bisa ngomong begitu aku masih rusak rusak oh ini bejat bejat oh ini api hatiku api ngaku ya, kita ini kan diakui sama orang hadirin butuh ngaku dewi yang ngaku dewi gampang aja nih ngelem dewi saya ini beb walaupun begini beb tapi hati saya bersih beb enak Enak kita ini dinilai sama orang. Lah mau sok yang bikin soal saya, yang ngisi jawabannya saya, yang ngoreksi saya. Apa nih gak satu nilai ini? Iya, bukan begitu bib saya ini. Walaupun rusak begini hati saya baik. Kata Imam Haddad, "Goro." Wis. Mana ada nggak makan kenyang hadirin? Enggak ada. Artinya apa? Mana ada hatinya bagus tapi kelakuannya rusak. Enggak ada. Enggak ada itu. Sebaliknya orang yang hanya bingung sama bohir gak bingung sama batin muroin muroin tuh dia bingung sama bohirnya batin rusak apa apa kan harus ngeru oleh batin kurusak tapi lek bohir kosok ketok rusak eh kudu api ah ini muroin namanya ahli ria jadi yang paling penting sekarang adalah gimana cara simpelnya ya sholat di khusyuk khusyuk no poso di genah no Bukan hanya lapar dan haus Tapi mata mulut juga ikut puasa Apapun ibadah yang kita kerjakan Hati harus punya peran di situ Hati harus punya andil di situ Karena memang hakikatnya takwa itu Bukan hanya dohir tapi juga batinnya Bahkan lebih-lebih Begitu Nah terakhir kalau ada Dan jadi ilmu yang manfaat buat kita Amin. Jadi ilmu yang barokah Buat kita Buat keluarga kita di rumah semuanya Amin Ya Rabbal Alamin Rabbana anfa'na bima'alam tana Rabbi alimna alladhi anfa'una Rabbi fagihna wa fagi ahlana Wa gurabatin lana Fi dinina mahal kutri untha Wa zakar Rabbi wa fikna Wa fikhum lima tartadigaw Lan wa fi'lan karama Wa rizukil kulla halalan daima Wa akhilla atqi